Dr. Hassan Abbasi, karibu sana katika studio za TBC1. Nashukuru lakini ndio kama hivyo taifa mm. liko msibani. Kwanza nikupe pole sana. Asante sana. E, kuna kuna mengi yanazungumzwa mara baada ya ajali hii kutokea. Labda paka sasa idadi waliopoteza maisha ni wangapi na waliojeruhiwa paka sasa ni wangapi? Ya, yeah, labda cha kwanza ni seme serikali imepokea kwa masikitiko sana e, ajali hii na kwa mujibu wa taarifa za mkuu wa mkoa wa Morogoro E, imetokea nafikiri ni takriban mita kama miatatu hivi kutoka ile, ile roundabout ya eneo la msamfu pale Morogoro na chanzo naamini jeshi la polisi linaendelea kufanyia kazi wataendelea kuijulisha jamii e, nini hasa kilisababisha lakini tunachofahamu mpaka sasa ni kwamba lori la mafuta limehusika kwenye ajali hiyo na baada ya ajali kutokea wananchi sasa hii ni tabia inajitokeza na tutatumia huu e, tutatumia muda huu pia kukumbushana umuhimu wa kuchukua tahadhari e, wengi walisogea lile eneo na wengine wakaanza kuchukua mafuta kwa hiyo taarifa za polisi Morogoro na ofisi ya mkuu wa mkoa zinaonyesha kwamba wakati mlipuko unatokea kwa kweli wananchi wengi walikuwa wameshasogea e, kwenye ile eneo kufata mafuta ndio mm. ala kuna potokea tukio kama ile kubwa lazima kutakuwa na athari kubwa vile vile mpaka sasa yeah. taarifa mlizonazo zinasemaje athari ni ipi mpaka muda huu Hatua ya kwanza kwenye nyakati kama hizi za maafa huwa kwanza ni kufanya uokoaji. Kwa hiyo mkuu wa mkoa na timu yake wamekuwa eneo la tukio e, kujaribu kufanya uokoaji. Lakini kwa bahati mbaya mpaka kwa taarifa za mpaka hivi punde e, ni watu takriban stini wameshathibitika kufariki na miili imehifadhiwa kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro. Lakini kuna majeruhi takriban sabini pia kwa taarifa za mpaka hivi karibuni. Kwa hiyo serikali mkoa wa Morogoro na sisi huku kitaifa tunaendelea kuratibu e, kuhakikisha kwamba miili inahifadhiwa lakini ndugu pia wanajaribu kutambua e, marehemu lakini vile vile kwa kweli wale ambao wamejeruhiwa waendelee kupata tiba na tuwaombe kwa Mwenyezi Mungu wazidi kupata nafuu warejee kwenye shughuli zao za kila siku. Kuna taarifa zote za kupitia jeshi la polisi ama mkuu mkoa Morogoro kwamba kuna nyumba labda zimeteketea, kuna labda vituo mafuta na vimelipuka vya kwa jirani hapa. Lakini maeneo ya stand kuna majengo mengi sana pale. Ya, kwa kweli tunaweza tukaendelea kutoa taarifa lakini kwa athari za mpaka sasa e, kwa kweli hatujasikia kama kuna nyumba, kuna vituo na majengo mengine pia yameathirika. Lakini kwa sababu wenzetu kwa sasa wanahangaika zaidi na maisha ya watu. Ninge, ninge shauli tuwape nafasi kwanza waokoe wale ambao tunaweza kuwaokoa lakini tuwahifadhi pia ndugu zetu ambao wametangulia mbele ya haki. Kuna kutokea janga kama hili kuna kuna taarifa tofauti tofauti. Mitandao kijamii imekuwa mingi sana hii huyu anasema lake, huyu anasema lake. Wito wako uh, kwa wananchi ambao wameingia na wasiwasi hivyo hususan wale ambao wako mbali na na, na, na Morogoro ni upi? E, cha kwanza hili ni, ni msiba ni msiba wa taifa kwa hiyo tuungane na wenzetu wa Morogoro ndugu jamaa na marafiki kwanza kuwaombea marehemu we, wapate pumziko la amani na la milele lakini tutoe msaada itakapohitajika kusaidia wale ambao wenzetu wamejeruhiwa lakini kwa upande wa mitandao ya kijamii tujaribu kuna maadili ya utoaji wa aina ya picha e, nimeshaanza kuona baadhi ya picha kwa kweli si nzuri kuwekwa kwenye mitandao au kuwekwa hadharani kwa hiyo wana habari na wale wenzetu ambao wanatumia simu e, tuchukue tahadhari ni aina gani ya matukio e, tunayoonyesha lakini tumekushatoa maagizo kwa upande wa polisi mkoa wa Morogoro wao ndo watakuwa wasemaji rasmi watakuwa wanatupa taarifa rasmi kuliko kila mtu kuzusha na kuibua anachohisi nikushukuru sana labda la mwisho kwa wananchi mm -hmm. pia tutumie fursa hii kwa kweli tuchukue tahadhari unapotokea e, ajali hususan ya vyombo ambavyo vinabeba milipuko mm. e, kama mafuta tumeendelea kusema na tunaendelea kusistiza. Kwa kweli tujihadhari sana mm. na kuwa mbali na matukio kama hayo. E, lakini imekuwa ni, 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 ni kawaida kuna tokea majanga kama haya lakini yeah. wananchi wanashindwa kufahamu zile mbinu mfano kama ukiangalia Indonesia nchi nyingine zinapotokea majanga tetemeko la ardhi wanajua kimbilio wapi. Yeah. Lakini sisi tumekuwa Hatuyafahamu elimu na maana elimu bado tujaipata ipasavyo ama tatizo nini? Amina amini elimu imetolewa sana. Wenzetu jeshi la polisi upande wa kikosi cha usalama barabarani wamekuwa wakisisitiza kwa sababu kwenye nchi yetu hili si tukio la kwanza e, kwa bahati mbaya au nzuri lakini ni seme tu kwamba ni, ni watu kutokuzingatia. E, hatuwezi kuhukumu kwa wakati huu lakini taarifa za awali hizo zinaonyesha wananchi wengi walisogea e, eneo lile. Kwa hiyo ni muhimu kuendelea kukumbushana kwamba vitu vya milipuko wakati wowote vinaweza kuleta maafa makubwa. Kwa hiyo mm. tutaendelea kuelimisha 
na kwa kweli tuwaombe tu wananchi waendelee kuzingatia hizo tahadhari. Nikushukuru sana. Nashukuru sana. Na mtazamaji wa TBC1 na una tusikiliza kupitia TBC Taifa alikuwa ni msemaji mkuu wa serikali Dr. Hassan Abasi akitoa taarifa kwa niaba ya serikali kuhusiana na kile kilichotokea kule Morogoro leo asubuhi cha ajali ya lori la mafuta ambalo lilidondoka na baadaye kulipuka na idadi kubwa ya watu kama walivyosikia hapo mpaka sasa ni watu sitini ambao tayari wameshapoteza maisha na wengine sabini kujeruhiwa